Добрый день, коллеги. Вчера для меня был такой очень любопытный день, потому что я вчера был атакован прессой так, как, наверное, последний раз был атакован в году 2006-2007 после известных событий, со мной связанных. И связано это с тем, что позавчера я отправил обращение, запрос в Генеральную прокуратуру по вопросу Яндекса. И мой телефон чуть не сошел с ума. И уж извините за такой слайд. Хочу, во-первых, показать и ответить всем, потому что считаю нужным, учитывая, что практически все представители прессы здесь находятся, еще раз прокомментировать эти события. Во-первых, вот запрос в Генеральную прокуратуру, Чайки. Это ответ сразу тем, кто вчера задавал вопросы, говорили, что агент прокуратуры комментирует, что запросы не получали. Запрос отправлен 13 мая, номер ЛАК 4, дробь 55. Я думаю, прокуратура все-таки посмотрела и в итоге нашла этот документ. С чем связан был этот запрос? Этот запрос был связан с тем, что, на мой взгляд, на сегодняшний день интернет-ресурсы развиваются настолько мощным и серьезным образом и настолько оказывают сильное влияние на умы и массы людей, что надо все-таки разобраться. Поисковики – это все-таки у нас средства массовой информации или нет? Потому что все-таки не очень понятно. Я хочу обратить внимание, что телевидение, печатные издания, газеты, журналы, радио, прежде чем приступить к распространению какой-то информации, они соответствующим образом регистрируются как СМИ. И после этого сразу на них налагаются определенные права и обязанности в соответствии с законом о СМИ, который был принят, хочу вам напомнить, еще в 91 году. С другой стороны, поисковики, так называемые интернет-ресурсы, они также занимаются распространением такого рода информации. Но в этом случае не регистрируются как СМИ, с одной стороны, и с другой стороны не несут в этой связи никаких обязанностей. Поэтому, соответственно, возникает у меня лично вопрос. Может быть, стоит все-таки наконец-то в этом разобраться. В этой связи направлено письмо прокуратуру с просьбой Генпрокуратуру провести проверку Яндекса и проверить соответствие их деятельности средства массовой информации. Почему именно Яндекс, а не кого-то другого? На самом деле выбор мой пал совершенно случайно. Понятно, что такие же вопросы могут возникнуть и к другим поисковым системам, не знаю, там, Mail.ru и какие-то другие. Но э, надо учитывать объективную реальность. На сегодняшний день Яндекс является э, самым популярным у нас в стране и по своей масштабности занимает э, первое место в Европе. Месячная аудитория Яндекса составляет там, десятки миллионов людей. И если мы с вами открываем главную страницу, то обращаем внимание сразу на пять топ-новостей, которые ну, сразу появляются на ней. И э, любой пользователь э, сразу, соответственно, начинает их читать. Хочу сказать, что эти пять топ-новостей, они не просто там возникают, а все-таки есть конкретные люди, которые принимают решение, какие из новостей куда поместить. Поэтому говорить о том, что в Яндексе, на мой взгляд, идет просто ссылка на какие-то новостные порталы, не очень верно. И этим занимается один из сервисов Яндекса, Яндекс Новости. Поэтому еще раз говорю, в моем запросе, в моем обращении нет каких-то претензий кому бы то ни было, нет недовольства чем бы то ни было. Возникает только понятное желание разобраться, является ли на примере Яндекс поисковой системы СМИ или нет. В зависимости от того, какой, какой ответ я получу от Генеральной прокуратуры, будут зависеть мои дальнейшие действия. И если будет на то необходимость, я буду соответствующим образом предлагать соответствующие изменения в законах о средствах массовой информации. Потому что, мне кажется, пришло время разобраться, поисковые системы являются у нас СМИ или нет. Потому что я должен сказать, что если... Яндекс тем более зарегистрирован, как мне известно, в Голландии, то, к примеру, возникает вопрос, если Яндекс затронет чьи-либо интересы, то куда обычный российский гражданин, обыватель должен обращаться. Я скажу, что мы готовим к ответу Генпрокуратуры обращение граждан России, которые пытались судиться с Яндексом и отстаивать свои права. К сожалению, ничего не получалось. Нам надо, наконец-то, у нас вообще в жизни очень часто бывают Явление, которое мы не можем понять, что это. 
То ли мужчина это, то ли женщина, то ли баба бородатая. Понимаете, как в известном произведении одного из наших поэтов, да, как там, то ли лягушка, то ли неведомо зверюшка, что-то такое. Вот давайте мы наконец-то все расставим на свои места и наконец-то поймем, кто, где и в каком правовом поле присутствует.